Hello my dear students. This is Sushma from Botany Department of Sir CRR College for Women. Our paper is Plant Taxonomy and Embryology. Today our topic is Orchidaceae from the 4th unit. So what is the systematic position of Orchidaceae? Class Monocotyledonae, Series Microspermae, Family Orchidaceae. And from this family we are knowing about the genus Orchis then the species masculine or is masculine okay it includes 735 genera and 17000 species in the orchidaceae family so where it is distributed mostly occur in eastern himalayas western ghats and kasi hills so eastern himalayas lo untundi western ghats lo untundi alage kasi hills lo kuda untundi example vachese vanda rock spurgi so, Vanda Roxbergi is an epiphytic plant. That means, one plant is growing in one plant. So, that is an epiphyte. Next, Cypripedium calculus. Habernia plantagine, Dendrobium species, Lavendula vera. It is used as a perfumery. Bulbophyllum Roxbergi. So, this is the example of Orchidaceae. So, these are the two ornamental plants. So the name under the children, this is called lady slipper and this is called a tiger orchid. So orchidaceae is only meant for ornamental plants. So next what are the vegetative characters in the orchidaceae? So it includes terrestrial, epiphytic or saprophytic. So terrestrial plants are epiphytes and saprophytes go down. So already epiphytes and chapanga the tropical species are mostly epiphytes. So, epiphytic example in Chepamu, Vanda. The forms that occur in temperate zones are largely terrestrial. So, konni temperate zones lo unnav matram, mostly terrestrial plants ka act chayas thai. Many species produce a fleshy roots, root stalks, combs and bulbs. So, chala species aim produce chayas thai ante fleshy roots ni, root stalks ni, combs and bulbs. Alagi terrestrial forms and ni koda sympodial branching ni chupis thai. Manan two types of branching chusam already. Monocodial and sympodial. Monocodial ante okate trunk nunchi different branches os thai. Sympodial branching ante different branches arise from the different trunks. So then is sympodial branching anta. Some have internodes swollen for the storage of reserve food. So, konni reserve food ni store ches kundai ka, but te avi swollen internodes ka kana pistai, adi mano nerve liya lo choose tam. Leaves are often succulent and spread as radical rosettes. So, succulent leaves are ne dente zero phytic character. So, zero phytic character ikada succulent leaves ne induk chu pistundi ande for the. Um, Absorption of water in low amount. So, thakku amount of water ne absorb ches kota anki photosynthesis thakku ches kota anki succulent leaves ni kada chupisthundi. And also spread as radical rosettes. Rosette and te ente group of leaves an maata. So, group of leaves ni mano radical rosettes antarno. Radical ane padha hindu ku use ches amu because they arise from the root epices. Okay, so root stock nunchi arise out ne ka abati radical rosette an naam. Epiphytes are sympodial or monopodial. So, ela ina unda chu. Epiphytic plants ane koda sympodial branching ni kaani monopodial branching ni kaani chu pis thai. So, monopodial branching ke example hoche si mano cypripedium chep kunta. They develop aerial roots that have an outer layer of water absorbing tissue velamen. Already मानो epiphyte के example vanda चेप्टांगे दा, so vanda लांटी plants के उन्टा एंटे aerial roots उन्टा है, so these are meant for water absorbing tissue, आ aerial roots ले एवंट उन्टा एंटे outer layer अंता गोड वक tissue कली गोंट उन्टा, दानि water absorbing tissue आंटा हूँ, दानि name होच्चे सी velamin अंट चेप्टुनार, इटिश्यू देनि कुप्याग बड़त्तुन्दी, दीनि roots, aerial roots अन्नि कोड photosynthesis most of these plants drop their leaves during dry season. So, these plants are also dry season. Lo leaves are not going to grow up in dry season. They usually develop one pseudo bulb each year. So, regular ka choose to choose one year ki one pseudo bulb ni develop. These pseudo bulbs are going to be able to develop the internodes. Here, pseudo bulbs are swollen internodes. So, this is the swollen out reserve food and water. The saprophytic forms do not develop green leaves. 
సో ఎపిఫైట్స్ చూసాం ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు సాప్రోఫైటిక్ ఫార్మ్స్ చూస్తున్నాం దీంట్లో గ్రీన్ లీవ్స్ ఉండట్లేదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ నియోజియా ద ప్రొడ్యూస్ ఏ బ్రాంచ్ ఫ్లెషీ రైజోమ్ విత్ ఏ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్లెషీ రైజోమ్ విత్ ఆర్ వితౌట్ రూట్స్ సో బ్రాంచింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఫ్లెషీ రైజోమ్ ఉంటుంది ఆ రైజోమ్కి బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు అలాగే రూట్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ ఫంగస్ మైకోరైజా సో మైకోరైజల్ అసోసియేషన్ అనగానే ద రూట్ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ ఫంగస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్ ఇంక్లూడ్ మైకోరైజా అని చెప్తున్నాం దే గ్రో ఆన్ సాయిల్స్ రిచ్ ఇన్ హ్యూమస్ హ్యూమస్ అంటే ఏంటి బురద నేలలు అనమాట సో బురద నేలలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఈ ఆర్కిడ్ మెంబర్స్ ఎక్కువగా గ్రో అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఏవి పర్టికులర్లీ ద సాప్రోఫైట్స్ లీవ్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ ఆఫ్ అండ్ డిస్టికస్ ఆర్ రియర్లీ ఆపోజిట్ మోస్ట్గా ఆల్టర్నేటే కనిపిస్తాయి కొన్నిసార్లు ఆపోజిట్ కూడా కనిపించవచ్చు లీవ్స్ ఆర్ సింపుల్ ఆఫ్ అండ్ ఫ్లెషీ అండ్ వేరీస్ ఇన్ షేప్ సో సింపుల్ లీవ్స్ ఉన్నాయి ఫ్లెషీ లీవ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ప్యారలల్ వినేషన్ స్టిప్యూల్స్ ఆర్ అబ్సెంట్ సో లీవ్స్ తీసుకుంటే చాలాసార్లు స్కేల్స్కి రెడ్యూస్ అయిపోయినాయి ఇందాక మనం సక్కులెంట్ లీవ్స్ చూసాము జీరో ఫైటీ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ సాప్రోఫైట్స్లో వచ్చేసి స్కేల్స్గా రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి occasionally there is only one leaf that is seen in bulbophyllum or two leaves which is seen in dendrobium floral characters spike in flowers and axillary or terminal and looks like a raceme so ikkada spike in flowers and kanpistundi kankulu anu cheppochu manam so danni spike in flowers and antamu spike vachesi axillary ga undochu terminal ga undochu idi mostly raceme laaga kanpistundi ఇన్ సైప్రిపీడియం రెడ్యూస్ టు వన్ ఫ్లవర్ సో సైప్రిపీడియం స్పీషీస్ తీసుకుంటే వన్ ఫ్లవర్గా రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఇవన్నీ కూడా లార్జ్ ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ కలర్ ఫర్ ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ సో ఇక్కడ ట్విగ్ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్పైక్ విత్ ఏ ట్విగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లవర్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ త్రీ టెపల్స్ టెపల్స్ అని ఎందుకంటున్నాము ఎందుకంటే ఇది పిరియాంత్ కాబట్టి పిరియాంత్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము కేలిక్స్ కొరల రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి కాబట్టి దాన్ని పిరియాంత్ అని చెప్తాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లోరల్ ఎల్ఎస్ సెక్షన్ అంటే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఆర్కిస్లో పోలీనియా చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్నవి ఇవి పోలీనియా సో పొలీనియా ఎలా తీసుకొచ్చారు టూ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కదా ఇవి పొలీనియల్ మాసెస్ అంటాం ఈ రెండు పొలీనియల్ మాసెస్ జాయిన్ చేసే మధ్యలో ఉన్న ఈ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటామంటే రెటినాక్యులమ్ అని చెప్తాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఈజ్ ఏ ఆర్కిస్ సీడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డెసెంట్ ఫ్రూట్ సో ఇక్కడ డెసెంట్ ఫ్రూట్ కనపడుతుంది అండ్ పొలీనియల్ మాసెస్ కూడా చూసాము and next what is the flower the flowers are bracteate bisexual zygomorphic trimeres and epigynous already three tepals chusam kada so bract undi kabatti bracteate ani cheptunnamu bisexual both the reproductive organs are present zygomorphic so edo oka plane lo cut chesthe maatrame two equal halves ni istundi so hence it is known as zygomorphic next trimeres so three tepals alage epigynous ante inferior ovary kanapadutundi the flowers are usually resupinate at anthesis and pedicel or ovary twists at an angle of 180 degree centigrade during the development so resupination anedi ikkada orchidaceae lo kanipistundi adi 180 degrees lo twist ayi untundi kabatti danni resupination ani cheptunnam 180 degrees lo elaga twist ayi untundi and enduku aa mechanism kanapadutundante for easing for insect pollination okay later we will discuss in the pollination the perianth is in two trimeres orals the outer calyx like and inner corolla like indaka cheptunnam kada avi corolla like calyx like kani exactly calyx and corolla kaadu kabatti danni tepals ani cheptunnam the tepals are free variously connate so connation anedi ikkada kanipistundi the three outer tepals are alike in appearance సో త్రీ టెపల్స్ అవుటర్ ఎపీరియన్స్ చూస్తే కనుక అన్ని ఒకలాగే కనబడతాయి అది ఇంబ్రికేట్ ఈస్టివేషన్ మళ్ళీ ఇన్నర్ వాల్ వాల్ చూసేటప్పటికి కొరల్లాగా అన్ఈక్వల్ టెపల్స్ కనిపిస్తాయి అలాగే టూ లేటరల్ పెటల్స్ చూస్తే కనుక మీడియం వన్ ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది లేటరల్ టెపల్స్ ఒకలాగే కనిపిస్తాయి 
the posterior petal is called lip or labellum so lip or labellum anedi manam indaka lady slipper orchid chusam kada dantlo peddaga kanipichedi lip or labellum it is like funnel shaped as in cutlea slipper like in cypripedium already cypripedium chusamu danni lady slipper ani cheptunnam the lip may be entire on the lobed so lip or labellum annam kada adi pedda posterior petal kabatti adi endukanta peddaga ayindi ante ఇన్సెక్ట్ కాలు మోపి ఆ లోపల ఉన్న నెక్టర్ ని తీసుకోవటానికి వీలుగా తయారవుతుంది అనమాట అందువల్ల లిప్ అనేది ఆర్ ల్యాబిల్లం అనేది పెద్దగా తయారవుతుంది ద అప్పర్ సర్ఫేస్ బేర్ ఫ్లెషి స్వెల్లింగ్స్ ఆర్ న్యూమరస్ లాంగ్ స్లెండర్ హేజ్ సో అప్పర్ సర్ఫేస్ కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో స్వెల్లింగ్స్ ఉంటాయి ఫ్లెషి స్వెల్లింగ్స్ అలాగే స్లెండర్ హేజ్ కూడా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి ఇన్సెక్ట్ వచ్చి నెక్టార్ తీసుకునే గ్యాప్ లో దాన్ని పట్టి ఉంచడానికి అంటే కాలు పట్టి ఉంచడానికి ఆ ఇన్సెక్ట్ నెక్టార్ తీసుకునే గ్యాప్ లో దీని పాలన్ని దాని మీద షెడ్ చేయటానికి వీటికి మాత్రమే అనుగుణంగా తయారయ్యి ఉందనమాట ద ల్యాబిల్లం ఈజ్ పోస్టీరియర్ ఇన్ బట్ కండిషన్ బట్ కమ్స్ టు లై ఇన్ ద యాంటీరియర్ పొజిషన్ డ్యూ టు రెసిపినేషన్ సో రెసిపినేషన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా ల్యాబిల్లము పోస్టీరియర్ గా ఉంటుంది బట్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్లవర్ విడుస్తుందో ఎగ్జాక్ట్ గా ఫ్లవర్ కండిషన్ కి వస్తుందో ఆ టైం కి అది మళ్ళీ పోస్టీరియర్ కండిషన్ నుంచి యాంటీరియర్ కి తిరుగుతుంది అందుకే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో తిరుగుతుందని చెప్తున్నాం సో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం రెజుపినేషన్ అని చెప్తున్నాం దిస్ ఈస్ కాస్డ్ బై ఐదర్ ద ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ లాంగ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవర్ ఎయిట్ త్రూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఆర్ బై ద పెడిసిల్ బెండింగ్ బ్యాక్ ఓవర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ మోస్ట్లీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో ట్విస్ట్ అవటం వల్ల జరుగుతుంది కానీ కొన్నిసార్లు ఎందుకు ఎలా జరగచ్చు అంటే పెడిసిల్ వెనక్కి బెండ్ అవుతుంది దానివల్ల కూడా రెసుపినేషన్ అనే ఫినామినాన్ జరగచ్చు సో దిస్ ఈస్ రెసుపినేషన్ ఇట్ ఎనేబుల్ ద ల్యాబిల్ లమ్ టు వర్క్ యాజ్ అ ల్యాండింగ్ ప్లేస్ ఫర్ ఇన్సెక్ట్స్ డ్యూరింగ్ పాలినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సో ల్యాండింగ్ ప్లేస్ కోసం మాత్రమే ల్యాబిల్ లమ్ అలాగ డిజైన్ చేసి ఉంది ద ఆండ్రోషియం ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వన్ ఆర్ టూ సిసైల్ యాంథర్స్ సో సిసైల్ యాంథర్స్ అంటే ఏంటి స్టాక్ లెస్ అనమాట స్టాక్ లేదు యాంథర్ కి అందువల్ల సిసైల్ యాంథర్ అని చెప్పాం నెక్స్ట్ ఫెలమెన్స్ అడ్హియర్ టు ద స్టైల్ అండ్ ఫామ్ ఏ కాలమ్ కాల్డ్ గైనోస్టేజియం ఫెలమెన్స్ అన్ని దేనికి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి స్టైల్ కి అటాచ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే గైనాండ్రస్ అంటున్నాం సో ఫైనల్ గా ఇది ఒక కాలమ్ ని తయారు చేసింది దాన్ని గైనోస్టీజియం అని చెప్తున్నాం దిస్ బ్రింగ్స్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఓవరీ అండ్ ఎన్స్ ఇన్ ఏ బీక్ కాల్డ్ రాస్టెల్లం సో ఇక్కడ మనం స్టిగ్మా స్టైల్ అని చెప్తున్నాం కదా సో ఇక్కడ స్టిగ్మా పొజిషన్ లో ఎవరున్నారంటే రాస్టెల్లం ఉంటుంది అనమాట సో ఒక బీక్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేస్తుంది దాన్ని మనం రాస్టెల్లం అని చెప్తున్నాం మోనాండ్రస్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ ఫర్టైల్ స్టేమెన్ సో మోనాండ్రస్ అనగానే నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేటింగ్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టేమెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫర్టైల్ కండిషన్ ద అదర్ టూ స్టేమెన్స్ రిప్రజెంట్ ఇన్నర్ ఓవరల్ ఇట్ ఈస్ అంటైర్లీ యాబ్సెంట్ సో అదర్ టూ స్టేమెన్స్ ఉన్నాయి కానీ అది ఇన్నర్ ఓవరల్ లో ఉన్నా కూడా కొన్నిసార్లు యాబ్సెంట్ అయిపోతుంది ద లాటరల్ మెంబర్స్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్టామినోట్స్ సో ఆర్కిస్ మాస్కిలా తీసుకుంటే దాంట్లో లాటరల్ మెంబర్స్ అన్ని కూడా స్టామినోట్స్ గా రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి స్టామినోడ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అది స్టెరైల్ కండిషన్ లో ఉంటుంది ఫర్టైల్ కండిషన్ లో ఉండట్లేదు ఇన్ డయాండ్రస్ ఫార్మ్స్ ద కాలమ్ షోస్ టూ ఫర్టైల్ స్టేమెన్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ ఓరల్ అండ్ దే ఆర్ ఆన్ ద లాటరల్ సైడ్ సో కొన్నిసార్లు డయాండ్రస్ ఫార్మ్స్ లో తీసుకుంటే టూ ఫర్టైల్ స్టేమెన్స్ ఇన్నర్ ఓరల్ లో కనిపిస్తాయి కొన్నిసార్లు లాటరల్ సైడ్ లో కూడా కనిపించవచ్చు అవుటర్ ఓవరల్ లో తీసుకుంటే అవన్నీ కూడా స్టామినోడ్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అది మనం సైప్రిపీడియం స్పీషీస్ లో అంటే లేడీ స్లిప్పర్ ఆర్కిడ్ లో చూడొచ్చు యాంథస్ డైటికస్ డైటికస్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అంటే టూ తీకా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని డైటికస్ యాంథర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇన్రోజ్ లో స్పెల్లింగ్ తప్పు పడింది టిఆర్ఓ ఎస్ఈ అని రాసుకోండి ఇన్రోజ్ అండ్ ఓపెన్ బై లాంగిట్యూడినల్ స్లిట్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము లోపలికి డెహిసెంట్ అవుతుంది యాంథస్ అన్ని పాలెన్ అన్ని కూడా లోపలికి స్లిట్ ద్వారా ఓపెన్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాం ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ గ్రానులర్ ఆర్ వ్యాక్సి ద పొలీనియా సో ఇక్కడ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రానులర్ ఆర్ వ్యాక్సి కండిషన్ లో కలిగి ఉండి దగ్గరకు వచ్చి ఒక గ్రూప్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇందాక మనం ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ లో చూసాము దాన్ని మనం పొలీనియా అంటున్నాం గ్రూప్ ఆఫ్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ 
one end of pollinium is extended into sterile thread like a cordicle so oka vaipu ni extend ayi oka cordicle ni form chestundi danni manu em cheptunnamo retinaculum ani kuda cheptunnam the cordicles end is sticky disc like like gland disc shaped gland danni em cheppochu visidium a cordicles annitiki kuda oka disc shaped gland untunayi danni visidium antunnam ivi 2 to 8 pollinia per anther undochu avanni free ga kaani लूज यूनट कईनेशियम इज ट्रई कॉर्पल अंड सिंग कॉर्प वित् इंफीरियर ओवर अंड पारेटल प्लासेंटेस सो गईनेशियम ली कॉर्पल उ त्री कॉर्पल फ्यूज अब सिंग कॉर्प अलागे इक इंफीरियर ओवर कनपड़ी आलरे एपी गईन कंडीशन चूसा अंड पारेटल प्लासेंटेस सो इक प्लासेंटेस चूस पारेटल प्लासेंटेस क्यूमरस ओव्यूल आच प्लास सो प्लासेंटा डेफरेंट नंबर आफ् ओव्यूल उ इन सैप्रिपीडियम ओवरी इज यूनिकुलर वित् ऐक्सइल प्लासेंटेस सो सैप्रिपीडियम तस्कटे ओवरी यूनिकुलर का उक्सइल प्लासेंटेस कटिग्मा अभी विस्कस्ट उ सो आल मन को विषय स्टेग्मा एपू विस्कस्ट उ पालन रात रिसीव चुस्कने कंडीशन उबे दिन एपू रेसीप्टिव स्टिग्मा अब फ्लाट आर् क्वेश्चन लाइक एरिया प्रसेंट द टिप आफ द कॉलम सो स्टिग्मा टिपोना अगर विस्कस् कंडीशन उ इन मोनो एंड फॉर्म द कॉलम हाज टू फर्टल स्टिग्मा अंड स्पेल आर्क कॉल रास्टेलम आलरे रास्टेलम गुरी चुप्क मन द इट रिप्रजेंट द थर्ड स्टिग्मा विच इज स्टेराइल सो इक थर्ड स्टिग्मा कनपड़ी अभी स्टेरइल कंडीशन इन डयाड्र फॉर्म आल द स्टिग्माटिक लोब्स आर् फर्टल अंड दर् नो रास्टेल सो डयाड्र फॉर्म तस्कटे स्टिग्माटिक लोब्स अभी फर्टल का उठाई अलागे इक रास्टेल क्रूट तस्कटे फ्रूट इज ए कैपस्यूल दट ओपन लाट्रली बै त्री टू सिक्स वाल सो फ्रूट कैपस्यूल क अभी एट्ला ओपन अवत थ्री नीचे सिक्स वाल्व एट वेपैना ओपन अवच्छ सीड्स अभी चाल चिना कनबड़ता है अं आलो नॉन एंडोस्पमिक एंडोस्पम उ ऐबसेंट मेनी जेनीरा अंड दर् हईब्रिड्स आर् कलटेटेड ऐस आर्नमेंटल फस्ट नीचे मन कदा आर्किडे मेबर्स अभी आर्नमेंटल पर्पस् की मतमे उपयोगपड़ना बिकाज दे आर् हाविंग मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लवर्स इन द प्लांट कि सो नैक्स्ट एकनामिक इंपारटे एकनामिक इंपारटे आर्नमेंटल वैंडा पारवीफ्लोरा सैप्रिपीडियम स्पीशी पैथोग्लाट स्टा बलोफिल राक्सबर्गी अंड आर्किस मैस्क्युला सो वीट चूस्ते मन दिश आर्किस मैस्क्युला आर्किस मैस्क्युला ओके सो इधी बलोफिल बलोफिल राक्सबर्गी अना कदा नैक्स्ट The dried fruits of vanilla fragrance and several species are the source of vanilla essence used in flavoring ice creams and confectionery. So vanilla anagane man ke essence gurto sun kala. So vanilla nunchi man vanilla plani flora chapta mo vanilla plani flora nunchi tis kochna vanilla essence ni mano ice creams lono confectionery lono use chesta. Alagay medicinal plants tis kunte vanda yaka roots nunchi decoction deista. अवेस्टे रुमाटिज का अलगे स्कॉपियन स्टिंग की ऐंटीडोट पे नैक्स्ट डेड्रोबिडियम ओवेटम नीचे तीस प्लांट एक्सट्राक्ट वे लाग्जेटिव वाड़ता नैक्स्ट यूलोफिया सूडो बल नीचे डिकाक्षन दीस्ते अभी स्टेरिटी ने मेन अंड उमे क्यूर् ट्रापिकल आफ्रिका यूज नैक्स्ट जिडोरम डेन्सी फ्लोरा इट इज क्रश्ड अंड रबड आ कैटल टू कि इनसेक्ट अंड फ्लै सो रूट स्टाक्स अभी कैटल पैन उन्नस फ्लैस चंपा की यूज प्लाटन तरा सुसाने दाने हाबरनीिया अट्ठा दाने ट्यूबर्स अभी एडबल अंत तीन नैक्स्ट पालनेशन मेकाज सो इट ईज वेल अडाप्ट फर् इनसेक्ट पालनेशन एंटे काक्रोच मन की बेस इनसेक्ट कदा सो दाखिल लग्ज मन की ऐडिया उ सो अलागे ईच अंड एव्री इनसेक्ट दाने लग्स जाग्रत दीद प्लेस सो प्लेस नैक्स्ट दाटो नैक्टार इंजक्टी सो इनसेक्ट आर् अट्राक्टेड बै ब्यूटिफुल फॉर्म कलर फ्राग्रे आफ फ्लवर्स एंड द नैक्टार सक्रिटेड इन दैक् आर् स्पर् आर् लाबेल सो नैक्टार सक्रिटेदा मैं शाक अटुना इक स्पर् लाबेल मन की एडना उ 
సో ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి వాటి యొక్క బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ వల్ల కానీ కలర్ వల్ల కానీ ఫ్రాగ్రెన్స్ వల్ల కానీ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇన్ అదర్స్ వేర్ స్పర్ హ్యాస్ నో ఫ్రీ నెక్టార్ సో కొన్నిసార్లు స్పర్కి ఫ్రీ నెక్టార్ లేకపోతే ద ఇన్సెక్ట్ హ్యాస్ ద హ్యాస్ టు బోర్ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ ద స్పర్ సో అవి లోపలికి బాగా బోర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే చొచ్చుకొని పోయేలా అంటే లోపల నెక్టార్ ఎక్కడుందో వెతికేలాగా అంతసేపు కొంచెం ఎక్కువసేపు ట్రై చేస్తే తప్ప ఇంతలో పాలన్ దాని మీద షెడ్ చేయడం కుదరదు టు రూ రీచ్ ద స్వీట్ శాప్ కంటెంట్ ఇన్ ద లాబల్ సో ఇన్ ఇన్ ద సేమ్ కేస్ అప్పుడు అట్లా జరుగుతున్నప్పుడు మాత్రమే రెజపనేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ద రెజపనేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ బ్రింగ్స్ ద లాబల్ ఇన్ టు ద పొజిషన్ వేర్ ఇట్ మేక్స్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ల్యాండింగ్ ప్లేస్ ఫర్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ద పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ఎగ్లూటినేటెడ్ ఇన్ టు టూ టు ఎయిట్ పోలీనియల్ మాసెస్ ఇన్ ఈ ఛాంతర్లో దీస్ పోలీనియల్ మాసెస్ హ్యావ్ స్లెండర్ థ్రెడ్స్ కాల్డ్ కాడికల్ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా సో పైన ఉన్న రెండింటిని పట్టి ఉంచే స్ట్రక్చర్ని కాడికల్ అన్నాము ఆ కాడికల్ రాస్టలంకి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది దేని ద్వారా అంటే త్రూ ఏ జిలాటినస్ డిస్క్ ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో నెక్టార్ కోసం ఆ ఇన్సెక్ట్ హెడ్ పైన రాస్టల్లో అంతా కూడా బ్రష్ చేస్తుంది ఈ పొలీనియాని ఆ పొలీనియా ఎప్పుడైతే మొత్తం బ్రష్ చేసిందో ఈ ఇన్సెక్ట్ వెళ్ళి ఇంకొక ఫ్లవర్ని టచ్ చేసిందానే టచ్ చేయగానే వెంటనే ఆ పొలీని అంతా కూడా స్టిగ్మాటిక్ లోబ్స్కి అంటే రాస్టెల్లం దగ్గర ఉన్న దానికి అటాచ్ అయిపోతుంది బీస్ అండ్ అదర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆఫ్ హైమోనాప్టర్ గ్రూప్స్ ఆర్ యూజువల్లీ పాలినేటింగ్ దీస్ ఏజెంట్స్ ద ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్రీస్ షో అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మెకానిజం టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్ సో ఆఫ్రీస్ అనే ఒక జీనస్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఒక స్పెషల్ మెకానిజం చూపిస్తుంది దాంట్లో స్పర్స్ ఉండవు నెక్టరీస్ ఉండవు కానీ ఆ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా మేల్ ఇన్సెక్ట్స్ని పోలి ఉంటాయి అనమాట ఆర్ ఓన్లీ పాలినేటెడ్ ఓన్లీ బై మేల్ ఇన్సెక్ట్స్ మేల్ ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చి పాలినేట్ చేసేలాగా ఆ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఫీమేల్ బీ లాంటి స్ట్రక్చర్ని పోలి ఉంటాయి సో ఇది ఆఫ్రీస్లో చూస్తాం ఆర్కిడేసీలో ఉన్న మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ మోస్ట్లీ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట సో మోస్ట్లీ అడ్వాన్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ మనం రెండే ఫ్యామిలీస్లో ఎక్కువగా చూస్తాము ఒకటి యాస్ట్రేసీ రెండు ఆర్కిడేసీ సో అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి హెర్బేషియస్ హ్యాబిట్ అంటే హెర్బ్ లాగా పెరుగుతుంది కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ డైవర్స్ షేప్ సైజ్ అండ్ కలర్ ఆర్కిడేసీలో ఉన్నన్ని షేప్స్ సైజెస్ కలర్స్ ఇంకా ఏ ఫ్యామిలీలోనూ కూడా ఉండవు జైగోమార్ఫిక్ ట్రైమెరస్ ఫ్లవర్స్ రెండు అడ్వాన్స్డ్ క్యారెక్టర్సే రిడక్షన్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ వన్ అండ్ టూ అసలు స్టేమెన్స్ అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సో ఇక్కడ వన్ కానీ టూ కానీ ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ రెజుపనేట్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ సో రెజుపనేషన్ కనబడుతుంది అలాగే ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ కనబడుతుంది మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ పిరియాంత్ ఇన్ టు ల్యాబెల్లం సో పిరియాంత్ ల్యాబెల్లంగా మారిపోయింది అడిషన్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ విత్ స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మాస్ టు ఫామ్ ఏ కాలమ్ ఆర్ గైనోస్టీజియం ఆల్రెడీ చెప్పాం స్టేమెన్స్ అన్నీ కూడా స్టైల్ కదకపోయినాయి దాన్ని మనం గైనోస్టీజియం అంటున్నాం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోలీనియల్ మాసెస్ అంటే పాలన్ గ్రెయిన్స్ అన్నీ కూడా ఒక గ్రూప్గా తయారయ్యి పోలీనియా కింద చూపిస్తుంది అది కూడా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ నెక్స్ట్ స్టిగ్మా అనేది రాస్టల్లంగా మారిపోయింది అది మాడిఫై అయిపోయింది నెక్స్ట్ చాలా చిన్న సీడ్స్ ఉన్నాయి అవి విండ్ డిస్పర్సల్కి ఉపయోగపడుతున్నాయి ఫైనల్గా చూసుకుంటే మనం బెంత మండ్ హుక్కర్ దీనిని ఎలాగ ట్రీట్ చేస్తారు ట్రీట్ చేస్తున్నారంటే సిరీస్ మైక్రోస్పెర్మేలో పెట్టారు అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ మోనోకాట్లిడెన్స్ సో మనం టూ ఫ్యామిలీస్ అని చెప్పాం కదా మోనోకాట్లిడెన్స్లో ఆర్కిడేసీ అలాగే డైకాట్లిడెన్స్లో ఆస్ట్రేసి ఇవి రెండింటికే అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ చూసాము ఫ్లారల్ క్యారెక్టర్స్లో ఏం చూసాము ఫ్లారల్ క్యారెక్టర్స్లో పర్టికులర్లీ రెజుపనేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్కి తిరిగి ఉంది ఎందుకని అట్లా ఉంది ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్కి వీలుగా అనమాట ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్లో మోస్ట్లీ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ వ్యాండా కానీ ఆర్కిస్ మ్యాస్కులా బల్బోఫిల్లం అలాగే సైప్రిపీడియం స్లిప్పర్ ఆర్కిడ్ టైగర్ ఆర్కిడ్ ఏవైనా కానీ నెక్స్ట్ పాలినేషన్ మెకానిజం వచ్చేసి ఇన్సెక్ట్ పాలినేషన్ రెజుపనేషన్ వల్ల ఇక్కడ నెక్టార్ అలాగే స్పర్ అనే కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినాయి గుర్తుపెట్టుకోండి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఆల్రెడీ చూసాము సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీ కాల్డ్ ఆర్కిడేసి అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ ద పాలినేషన్ మెకానిజం అండ్ ఆల్సో ఫర్